Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schuldrecht AT Videoreihe. Wir werden uns heute mit der faktischen Unmöglichkeit nach § 275 Absatz 2 BGB beschäftigen. In den letzten Folgen haben wir ja bereits die tatsächliche Unmöglichkeit nach § 275 Absatz 1 BGB kennengelernt und haben uns auch bestimmte wichtige Begriffe bereits hier zusammen angeschaut, nämlich Begriffe wie Gattungsschuld, Stückschuld, Vorratsschuld, Konkretisierung, Hohlschuld, Bringschuld und auch Schickschuld. In diesen Rückblicken, die ich ja in jedem Video gebe, wie ihr bereits bemerkt habt, ist es so, dass es natürlich wirklich wichtig ist, dass ihr diese jeweiligen Begriffe, welche ich dort nenne oder Themen auch, dass ihr diese bereits kennt. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal bei einem Video darauf stoßt, bei einem Rückblick und euch denkt, hm, was hat es nochmal mit diesem Begriff hier auf sich, dann geht bitte nochmal zurück zu dem jeweiligen Video und schaut euch das Ganze nochmal an, damit ihr das Ganze dann eben besser versteht. Das ist insbesondere bei der Fortführung dieser Videoreihe immens wichtig, dass ihr diese Begriffe schon kennt. Ich lese jetzt erst einmal wie immer die betreffende Norm vor, nämlich hier den Paragraphen zu 75 Absatz 2 BGB, in dem wir die faktische Unmöglichkeit wiederfinden. Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht. Bei der Bestimmung der dem Schuldner zuzumutenden Anstrengungen ist auch zu berücksichtigen, ob der Schuldner das Leistungshindernis hier zu vertreten hat. Eins vorneweg nochmal, das ist jetzt wieder eine kurze Wiederholung, wir haben ja bereits gelernt, die faktische Unmöglichkeit und auch die moralische Unmöglichkeit, die wir im nächsten Video besprechen werden. Hierbei handelt es sich um rechtshemmende Einwendungen oder auch Einreden genannt, welche im Anspruch durchsetzbar geprüft werden. Sprich, hier ist es so, dass die betreffende Person dann eben ähm, hier diese Einwendung dann selbst geltend machen muss. Das Ganze wird hier nicht von Amts wegen berücksichtigt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, was ist überhaupt die faktische Möglichkeit? Hier eine kurze Definition. Der Schuldner kann die geschuldete Leistung theoretisch zwar erbringen, allerdings nur unter einem unverhältnismäßigen Aufwand. Kein Gläubiger kann diesen Aufwand ernsthaft erwarten. Das heißt, im Unterschied zur tatsächlichen Unmöglichkeit, wo eben die Leistung gar nicht mehr erbracht werden kann, kann bei der faktischen Unmöglichkeit die Leistung theoretisch noch erbracht werden, aber es ist einfach unverhältnismäßig für den Schuldner. Als Beispiel, Jasmin J. kauft bei Dilara D. einen Silberring zu einem Preis von 200 Euro. Die beiden vereinbaren, dass D. den Ring zu J. bringen soll. Da J. auf einer Insel wohnt, muss D. mit einer Fähre zu J. fahren. Da das Schiff mit zu vielen Autos beladen wurde, kentert es. Es überleben zwar alle Passagiere, allerdings fällt der Silberring in die unendlichen Tiefen der Nordsee. Ähm, das ist so wirklich dieser klassische Fall der Ring der dann eben auf den Boden eines Sees oder eines Ozeans oder ähm, eines Meeres fällt und dann zwar rein theoretisch noch geborgen werden könnte, aber es ist einfach vollkommen unverhältnismäßig hier für die Schuldnerin D. diesen Ring, der 200 Euro gekostet hat, dann eben hier jetzt bergen zu lassen von äh, Spezialtauchern, die dann irgendwie da an den See rein müssen und dann vielleicht noch irgendwelche Maschinen dafür brauchen und so weiter und so fort. Bei diesem Fall ist es relativ klar, dass wir hier natürlich eine faktische Unmöglichkeit haben, ähm, wo ähm, die Idee hier nicht mehr leisten muss, beziehungsweise hier eben eine rechtshemmende Einwendung dann gegeben ist, welche natürlich nochmal erwähnt von der D hier logischerweise auch geltend gemacht werden muss, da es sich eben um eine Einrede handelt. Ähm, ob nun faktisch schon Möglichkeit vorliegt ähm, oder nicht, ist immer logischerweise im Einzelfall zu entscheiden. Das heißt, wir müssen dann eben abwägen, okay, haben wir hier eine faktisch schon Möglichkeit, ja, ist es wirklich für den Schuldner unverhältnismäßig, diese Leistung zu erbringen oder ist es doch noch irgendwo vertretbar, dass der Schuldner diese Leistung hier erbringen muss. Eine weitere Besonderheit finden wir in § 275 Absatz 2 Satz 2 BGB. Das habe ich ja auch bereits ähm, schon äh, vorgelesen. Und zwar ist es so, dass wenn der Schuldner das Leistungshindernis selbst zu vertreten hat oder teilweise zu vertreten hat, dann sind grundsätzlich höhere Maßstäbe an die Unverhältnismäßigkeit der Leistungserbringung zu stellen. Das heißt, das sollte auch mit berücksichtigt, äh, mit berücksichtigt werden. Also hat der Schuldner das selbst zu vertreten, 
dass eben äh, die Leistung nicht mehr so einfach erbracht werden kann, dann muss man das hier mit einbeziehen und auch bei der Abwägung dann logischerweise berücksichtigen. Soweit, so gut. Ich denke, die äh, faktische Möglichkeit ähm, sollte äh, dementsprechend an dieser Stelle jetzt jedem ein Begriff sein und es ist auch eigentlich relativ klar, was hiermit grundsätzlich gemeint ist. Aber eine Sache müssen wir in diesem Video noch uns zusammen anschauen, nämlich die Abgrenzung zur sogenannten rein wirtschaftlichen Unmöglichkeit, welche nicht über § 275 Absatz 2 BGB gelöst wird, sondern über die Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB, zum Beispiel eben über die Vertragsanpassung. Es ist so, dass wir uns gleich anschauen werden, wo jetzt hier die Unterschiede sind zwischen der faktischen und der wirtschaftlichen Möglichkeit. Übrigens sehr wichtig, das ist schon ein Thema, bei welchem wir wirklich uns gut auskennen sollten. Wir werden aber den Paragraphen 313 BGB, nämlich die Störung der Geschäftsgrundlage, nicht in diesem Video jetzt noch mitbehandeln, sondern später dann bei einem separaten Video uns dann zusammen anschauen. So, wie unterscheiden sich jetzt die wirtschaftliche und die faktische Unmöglichkeit? Zunächst einmal möchte ich herausstellen, was die Gemeinsamkeit bei diesen beiden Unmöglichkeiten ist. Die Gemeinsamkeit ist zunächst einmal, dass in beiden Fällen die Erbringung der Leistung für den Schuldner unverhältnismäßig ist. Das ist erstmal die Gemeinsamkeit, das haben wir auch bereits gelernt. Sollte an dieser Stelle erstmal kein Problem darstellen. Dann kommen wir zu den Unterschieden. Bei den Unterschieden kommt es insbesondere auf das Interesse des Gläubigers an. So, was passiert bei der faktischen Unmöglichkeit mit dem Gläubiger? Bei der faktischen Unmöglichkeit ist es so, dass das Interesse des Gläubigers an der Leistung gleich bleibt. Wenn wir uns mal beispielsweise unseren Beispielfall mit dem Ring nochmal anschauen, hat sich das Gläubigerinteresse an dem Ring dadurch geändert oder erhöht, indem der Ring im See versenkt wurde. So, nein, hat es nicht, denn die J hatte, bevor der Ring gesunken wurde und als der Ring dann schließlich im Meer war, das gleiche Interesse an diesem Ring. Dementsprechend haben wir hier eine faktische Unmöglichkeit. Bei der wirtschaftlichen Unmöglichkeit, welche eben über § 313 BGB behandelt wird, ist es so, dass das Interesse des Gläubigers an der Leistung sich erhöht. Und genau das haben wir nicht bei dem Fall mit dem Ring. Ich gebe euch jetzt auch ein Beispiel für die wirtschaftliche Unmöglichkeit und dann werdet ihr genau verstehen, was ich meine. Schmuckhändler S. soll für Gustav G. einen Goldring zu einem Preis von 12.000 Euro anfertigen. Da sich die Goldpreise aber schlagartig um 200% erhöhen, zahlt S. nun allein für die Materialkosten 25.000 Euro. In diesem Falle ist es so und deswegen auch der Begriff wirtschaftliche Unmöglichkeit. Das Interesse des Gläubigers erhöht sich, gerade in solchen Fällen, bei denen wir eben eine krasse Leist Preissteigerung haben bei bestimmt äh, bestimmten Geschäften. Wenn zum Beispiel jemand etwas kauft und der Preis eines Materials oder eines Gutes immens in die Höhe steigt und für den Schuldner dann einen enorm großen Aufwand darstellt, diese Leistung noch zu erbringen, dann sprechen wir hier von einer wirtschaftlichen Möglichkeit. Wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, ja, wie war denn das gläubige Interesse jetzt bei unserem Beispielfall vor und nach dieser Preisexplosion des Goldpreises, dann würden wir ja wohl vermuten, dass nach dieser Erhöhung der Goldpreise um 200% das Interesse des Gläubigers an diesem Goldring enorm in die Höhe gegangen ist. Denn scheinbar hat sich der Goldpreis jetzt hier verdreifacht. Heißt also, der Gläubiger hat hier ein wesentlich höheres Interesse an diesem Goldring nach der Preisexplosion des Goldes als vorher. Und dann haben wir eben eine wirtschaftliche Unmöglichkeit und müssten das Ganze über § 313 BGB hier an dieser Stelle lösen. So, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Unterschied, faktische Unmöglichkeit, wirtschaftliche Unmöglichkeit. Bei der faktischen Unmöglichkeit ist das Interesse des Gläubigers in der Leistung gleichbleibend vor und nach dem bestimmten Ereignis, bei dem eben faktisch schon Möglichkeit angenommen werden könnte. Bei der wirtschaftlichen Unmöglichkeit hingegen steigt das Interesse des Gläubigers, nachdem etwas Bestimmtes passiert, zum Beispiel eben eine Preisexplosion des Materials 
welches der Schuldner beschaffen sollte. Ja, genau, das war es auch schon zu diesem Video. Wir haben uns hier die faktische Möglichkeit zusammen angeschaut und auch die Abgrenzung von der faktischen zur wirtschaftlichen Unmöglichkeit. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mit der moralischen Unmöglichkeit beschäftigen und uns diese zusammen hier zu Gemüte führen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Paragraph 31.